ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സൂപ്പർ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ മണി പ്ലാൻറ്റ് അങ്ങനെ ലക്കി ബാംബു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് നമുക്ക് പീസ് ലില്ലി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലാൻസും അധികം ആരും ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാറില്ല ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടാണ് വെക്കാറ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ കാരണം ഇതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാൻ നമ്മൾ സാധാരണ മണി പ്ലാൻറ്റും ലക്കി ബാംബുവും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ഭംഗി തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് പ്ലാൻസ് എന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലാൻറ്റ് എപ്പിസിയ എപ്പിസിയ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇൻഡോർ ആയിട്ടും വെക്കാം പക്ഷേ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ വെച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാരണം ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും പിടിക്കും അതുപോലെ നല്ല വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ ഇലകളുമാണ് നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കും പൂവിനും ഉള്ളത് കാരണം ഒരു നല്ലൊരു പച്ച കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റെഡ് കളറുള്ള പൂക്കളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതും ഔട്ട്ഡോറിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി ഇൻഡോർ വെക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഡോർ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജനലിൻ്റെ സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സൈഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പോട്ടിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിയാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം അത്രയ്ക്കും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ നല്ല ഒരു തിളക്കമുള്ള ഷൈനിങ് ഉള്ള ഇലകളാണ് വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ ഇലകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇൻഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മതിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു വോൾ പ്ലാൻ്റ് ആണ് എപ്പിസി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചെടി ഇത് പല കളറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ ലീഫ് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീനും റെഡ് പൂക്കളുമാണ് ഇനി ബ്രൗൺ ലീഫ് വരുന്നത് അതിന് പിങ്ക് കളർ പൂക്കളാണ് അത് ഞാൻ വെച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് അതിപ്പോൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം നന്നായി വളർന്നു വരുന്നു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതിപ്പോൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡാർക്ക് ബ്രൗണിൽ വയലറ്റ് പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പല വെറൈറ്റി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഔട്ട്ഡോറും വെക്കുക ഇൻഡോറും വെക്കുക നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മൊത്തത്തിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ ആക്കരുത് കാരണം അത് ആ ചെടിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മറന്നു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ചീത്തയായി പോകും ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിന് നല്ല കെയർ കൊടുത്തെങ്കിലേ അത് നല്ല പോലെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ കോരി അതിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എ പി സിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിലൊന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഞാൻ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ അധികം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇൻഡോർ ആക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡോർ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ വളർന്നു വരുന
അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു ചെടി ഇപ്പോൾ ഗാ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറും കൂടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തൈകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആക്കാം ഇനി ഈ എപ്പിസിയ പല വെറൈറ്റിയിലുണ്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിപ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അത്ര ഒരു വെളിച്ചത്തോടു കൂടി കാണാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് വാണ്ടറിങ് ജ്യൂ നമ്മുടെ വാണ്ടറിങ് ജ്യൂവും നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റാണ് ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെയും പ്രത്യേകത ഇത് നല്ല ഭംഗിയിൽ താഴേക്ക് വളർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ വെക്കുക അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അരികത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കാനുള്ള ചെടിക്ക് വളർന്ന് താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വാണ്ടറിങ് ജ്യൂ പക്ഷേ ഞാൻ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വാട്ടർ പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് വാണ്ടറിങ് ജ്യൂ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ നിറച്ചത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ നിറച്ച് വേരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് നല്ല പോലെ കുഞ്ഞലകൾ കിളിർത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് കുറേ ഇലകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ രണ്ട് കമ്പ് വെച്ചതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് വലുതായി വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വാണ്ടറിങ് ജ്യൂനെ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് മണ്ണിലും നട്ട് ഇൻഡോർ ആക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ചെടി ഇൻഡോർ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാരണം അതൊരു ലിവിങ് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാത്ത വിധം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അത്രയും ഭംഗി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇൻഡോർ ആക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെയും പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ മതിലിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഓരോ ചട്ടികളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വാൾ പ്ലാന്റ് ആക്കാൻ പറ്റും മതിലിൽ നിറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇത് സീറോ മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഒരു മെയിൻ്റനൻസും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ വളം ഇട്ടു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നോളും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മണ്ണ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചെടികളും ചീത്തയായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വാണ്ടറിങ് ജ്യൂ പക്ഷേ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നട്ടിട്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയി വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീത്തയാകും അല്ലാതെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നശിച്ചു പോവില്ല പക്ഷെ മണ്ണിൽ നട്ടിട്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല രണ്ട് ഭംഗിയുള്ള ചെടികളാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മിക്ക മിക്ക വീടുകളിലും ഈ രണ്ട് ചെടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഇൻഡോർ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക നല്ല രസമായിരിക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്